அப்படிப்பட்ட ஒரு குடுப்பனையை செய்யும் நம்ம ஆண்டவருக்கு ஆண்டவரே நன்றி சுவாமி நன்றி சுவாமி கொடான கோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு ஆண்டவரை ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் சுவாமி ஆண்டவரே நீர் தேர்வுகளோ ஆண்டவரே பாசோ பெயிலோ ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு காரியங்களாலோ ஆண்டவரே மனதில் காயப்பட்டு ஆண்டவரே பல மாணவர்கள் வாலிபத்துல ஆண்டவர் பிரயாந்தியத்தில் வியாகுலத்தோடு இருக்கிறாங்க சுவாமி கர்த்தாவே அவங்க கண்ணீரை பாருங்க சுவாமி கர்த்தாவே ஆண்டவரே அவங்க தோல்வி அவங்களை நொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறது ராஜா ஆண்டவரே நீர் விடுவி தரலும் அந்த வியாகத்துல இருந்து ஒரு விடுவி தரலும் சுவாமி ஆண்டவரே அவங்களுக்கு ஆண்டவரே அவ்விசுவாசத்தினால் உண்மை விட்டு விலகி போய் ஆண்டவரே மேலும் பிராந்துகள் பிடிக்கிறது சுவாமி கர்த்தாவே ஆண்டவரே துயரமாக அவங்களை ஆட்டி படைக்குது ராஜா இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த துர்பாகிய நிலைமையில் சிக்கி நொடுங்கி போயிருக்கிற அந்த வாலிப பிரயாந்த மகனை பாருங்க சுவாமி வாலிப மகளை பாருங்க சுவாமி கர்த்தாவை ஆண்டவரே அவங்களுக்கு ஒரு விசுவாசத்தையும் தேர்தலையும் ஆறுதலையும் கொடுத்து அவங்களை ஆண்டவரை எழுப்பி நிற்கும் உன் கரத்தை கொடுத்து எழுப்பி நிற்கும் சுவாமி ஆண்டவரே மறுபடியும் ஒரு முறை முயற்சி செய்வோம் இதுவோட ஆண்டவரை முடிவாகாது என்ற ஒரு ஆணி வேற அவங்க எதிர்த்துல பதிக்கிட்ட சுவாமி ஆண்டவரை இனி ஒருபோதும் தற்கொலை என்ன மோத்த வேண்டாத என்னமோ தங்களை தானே கீறி கொள்ளும் கொள்ளு கொள்ளு கொண்டு குழு குவிக்கும் என்னமோ ஆண்டவரை மனதுக்குள் ஏற்படுத்த கூடாது சுவாமி கர்த்தாவே ஆண்டவரை இந்த மாதிரி ஒரு வியாகுலத்துல இருந்து விகாரத்துல இருந்து மனிதர்கள் மாணவர்கள் விடுபடுங்க சுவாமி ஆண்டவரை மாணவ மாணவிகள் ஆண்டவரை இன்மே மென்மேலும் ஆண்டவரை அவங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து ஆண்டவரை நல்ல படிக்கும் ஆண்டவரை ஞாப சக்திய ஆண்டவரை அவங்களால நல்லா அதை புரிந்து கொண்டு அந்த ஆற்றலை ஆண்டவரை பேப்பர்ல வெளிப்படுத்த அவங்களுக்கு நீரே ஆண்டவரை அவர் அருகாமையில இருந்து அவங்களை கூடத்திலே இருந்து ஆண்டவரை அவங்களுக்கு ஞானத்தோட வழி நடத்தின சுவாமி அவங்க வெற்றியின் பாதையில் வழி நடத்தி இந்த தோல்வி ஆண்டவரை அவங்க வெற்றியா ஜெய ஜபத்தின் மூலியமா ஒரு ஜெயத்தை கொண்டு வரட்டும் சுவாமி பலத்தினாலோ பராக்கிரமத்தினாலோ அல்ல நம்ம ஆண்டவருடைய கிருபையாலேயே எல்லாம் ஆய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆண்டவரை மாணவர்களுக்கு நீங்க உணர்த்தும் ராஜா அவங்க பிரயாந்தத்துல அந்த அந்த வாலிப பிரயாந்தத்துல அதை உணரணும் சுவாமி அவங்களுக்கு உணர்த்தி கொடுங்க இந்த எண்ணங்கள் மாறி ஆண்டவரை வாழ்வளிக்கும் எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வரணும் ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்வு கொடுக்க எண்ணம் உதவி செய்யும் எண்ணமும் அவங்களுக்குள்ள மேலோங்கி இருக்கணும் இந்த ஒடுங்கி ஆண்டவரே தற்கொலை எண்ணத்துக்கு போகும் பாதாளத்தின் சக்திகளை எடுத்து போட்டு ஆண்டவரே அவங்களுக்கு உயர்வின் ஆற்றலை கொடுங்க சுவாமி கர்த்தாவே உங்க கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிங்க சுவாமி ஆண்டவரே ஜபமே உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கணும் சுவாமி கர்த்தாவே அவ்வாறு செலவு செய்ய போற கிருபைக்காக நன்றி என் ஜீவனுள்ள அன்பு பிதாவே அமேன் அமேன் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் கத்தரை ஜபத்தை கேட்டதற்காக கத்தரை துதிப்போம் அமேன் ஸ்தோத்ரம் 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 அடுத்த ஜப குறிப்பு இப்ப கூட நம்ம இது நியூஸ்ல எல்லாம் நிறைய நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது ஜாதி கலவரம் வந்து இப்ப நம்ம தேசியத்துல அதிகமாயிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற ஒரு சக மாணவன் வந்து அவனோட கீழ்ஜாதியில இருக்கிற ஒரு பையன் அவனோட கீழ்ஜாதி பையன் வந்து நல்லா படிக்கிறதுனால அவனுடைய சக மாணவனுக்கே அவன் வந்து போக வந்து திடீர்னு என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து அவங்க அப்பாவே அவன் மகனை வந்து கையில வந்து அருவா வாழை வெட்டிடுறான் இத்தனைக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவம் வந்து தான் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஜாஜியால வந்து மெயின் காரணமா இருக்குது நம்மளோட கீழ்ஜாதியா இருக்கிற பையன் எப்படி நல்லா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சக மாணவனே அருவாள் எடுத்து இத்தனைக்கு அந்த வய அந்த பையனுக்கு வந்து வயசு பதினாறு பதினேழுதா இருக்கும் இந்த மாதிரி அருவாள் எடுத்துட்டு வந்து அந்த மாணவ சக மாணவனே அவங்க அப்பா வெட்டி இன்னைக்கு வந்து அது வந்து பெரிய ஒரு சர்ச்சையா பெரிய நியூஸா வந்து இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஓடிட்டு இருக்குது இப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்குள்ள ஒரு சாதி வெறி நிறைய அந்த குடும்பத்துல குடும்பம் வந்து அவங்களுடைய பின்ன அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்னால இன்னைக்கு சாதி கலவன்றது இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாதி கலவரம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல வந்து இன்ன கலவரம் இப்படி பிரச்சனைகள்ல வானிலையில தான் அதிகமா ஈடுபடுத்துறாங்க ஸோ இந்த காரியத்துக்காக நான் கரங்களை மோனிகா சேஷன் நீங்க ஜோ பண்ணுங்க இப்படிப்பட்டதான செயல்களை துணிகரமாய் செய்கிறாங்க ஏசப்பா அண்டுவரே இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கிறதான இப்படிப்பட்டதான எண்ணங்கள் மாறணும் ஏசப்பா அண்டுவரே உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாய் என்பதை ஆண்டுவரே கட்டளையாய் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டுவரே இதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளணும் கட்டாவே யாரும் தன்னை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களும் இல்ல தாழ்ந்தவர்களும் இல்ல என்பதா ஆண்டுவரே ஆண்டுவரே ஸ்கூல்ஸ்ல அதான் சப்பா சொல்லி கொடுக்கறாங்க ஆனா பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்துக்கு வரணும் யாரையும் அ
யாரையும் தரக்குறைவாய் பேசுவதோ அன்றுவரை அந்த இதை சொல்லி அவர்களை திட்டுவதோ கூடாதே சிப்பா இப்படிப்பட்டதான எண்ணங்கள் எங்க பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடப்படட்டும் எசப்பா இது எதன் மூலமா அவளுக்கு விதைக்கப்படுகிறதோ குடும்பத்தினால அன்றுவரை புகட்டப்படுகிறதோ அன்றுவரை சினிமா ஆண்டுவரின் அநேக காரியங்கள்னால ஏசப்பா இதை அறிந்து கொள்ளுகிறாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுங்க ஏசப்பா படிக்க வேண்டிய வயதுல படிக்கணும் ஆண்டுவரே அன்றுவரே தன்னுடைய நண்பர் என்று பாராமல் கூட ஏசப்பா அன்றுவரை எவ்வளவு ஆண்டுவரே மோசமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கிறது ஏசப்பா இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் மாறட்டும் அன்றுவரே எத்தனை நாளாய் குடும்பங்களுக்குள்ள நடந்து கொண்டிருந்தது அன்றுவரை இன்றைக்கு பள்ளிகளுக்குள்ளாகவும் வந்து விட்டது ஏசப்பா இந்த நிலைமைகள் அன்றுவரை எங்க தேசத்தை விட்டே மாற கத்தனிங்க உதவி செய்வீராக ஏசப்பா இந்த மாதிரி சாதி வெறி கடிமையா இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கத்தனிங்க சந்திங்க அன்றுவர் ஒவ்வொருவரையும் கத்தனிங்க சந்திக்க போகிறதற்காக நன்றி ஏசப்பா ஒவ்வொருவரும் இருதங்களையும் கிறிஸ்துவின் அன்பு ஊக்கப்படுத்தும் கத்தாவே ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 கத்தகனுடைய ஜபத்தை கேட்டு நிச்சயமாக பதில் தருவார் என்று விசுவாசிப்போம் ஜபத்தை நடத்தின பதிலுக்கு நன்றி உங்கள் ஜபித்த சகோதரர்களுக்கும் நன்றி அடுத்ததாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த நன்மையில் இந்த வேலையை நீங்கள் சாட்சியா சொல்லலாம் சாட்சியின் நேரம் கடந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை இந்த வேலையில் நீங்க ஆண்டவர் நாம மகிழ்ப்படுத்த முடியாத நீங்க சொல்லலாம் சாட்சிகள் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜப குருபிகளாக இருந்தால் நீங்க சொல்லலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த பகுதிக்குள்ள கடந்து செல்லலாம் முன்னாடி சொல்றது கூட பைபிள் கிருஷ் வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஓரளவு வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன்ல மெயினா திங்கக்கிழமையும் புதன்கிழமையும் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம சால்வேஷன் அந்த டாபிக்ல வந்து காஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்கறதுனால அதுல இருந்து கேட்போம் திங்கள் புதன் வியாழன் இந்த மூன்று நாட்களும் வந்து ஆதியாமத்துல வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்போம் வியாழக்கிழமை வந்து ஆதியாமத்துல இருந்து மட்டும்தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்போம் திங்கள் புதன் ரெண்டு நாட்களும் வந்து இந்த சால்வேஷன் மெசேஜ்ல இருந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த நாளிலும் கூட நீங்க தெரிஞ்சவங்க வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அதுக்கு உங்க ரீஜனும் உங்க பேரும் வந்து ரீஜனும் வந்து அதை சொல்லிருங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது இப்பொழுது கூட ஆதியாமம் இந்த நாள் இருபத்தி ஒன்னு இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் படிக்க சொல்லியிருந்தோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சாப்பிட குள் கேட்டதுனால் ஏசாவுக்கு என்ன பேர் உண்டாயிற்று ஏதோ கரெக்டான ஆன்சர் யார் சொன்னீங்க மோனிகா ஓகே ஆதிகாமம் ஆதிகாமம் இருபத்தி அஞ்சு முப்பதாம் வசனத்திலும் பார்க்க முடியும் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆதிரகாம் ஈசாக்கு எப்பொழுது விருத்த சேதனம் பண்ணினான் ஆதரவம் ஈசாக்கு எட்டாம் நாளிலே கரெக்டான சரி சொன்னீங்க ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஒன்னு நான்காம் வருஷத்துல அதை பார்க்க முடியும் அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் காலை பெற்றவன் யார் ரெபே காலை பெற்றவன் யார் ஆன்சர் பெத்துவேல் பெத்துவேல் இதோடைய ஆன்சர் ஆதியாகவும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இதுக்கு யாரும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணல அடுத்து போர்த்து கொஸ்டின் ஆதரகாம் கல்லறை பூமியாய் கேட்ட நிலத்தின் தொகை எது ஆதரகாம் கல்லறை பூமியாய் கேட்ட நிலத்தின் தொகை எது எவருடைய குமாரத்தைகளில் தன் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளக்கூடாது என்று ஆபரகாம் கூறினான் எவருடைய குமாரத்தைகளில் தன் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளக்கூடாது என்று ஆபரகாம் கூறினான் ஆதி ஆகும் இருபத்தி நான்கு மூணுல இதோடைய ஆன்சர் வந்து இருக்கு 
அடுத்ததாக நீங்க வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மாசமும் பாஸ்ட் வந்து சாலவேஷன் சாலம் மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ வந்து வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ரெகுலரா அட்டன் பண்றீங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு திங்கக்கிழமை வரீங்க இப்போ புதன்கிழமை வரீங்க மாறி மாறி வரீங்க ஸோ அந்த யூடியூப்ல வந்து நீங்க அதை வந்து ஃபுல் மெசேஜ் நீங்க கேட்டுக்க முடியும் பழசு நடந்த எல்லா வந்து யூடியூப்ல கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியரா வந்து புரியும் ஸோ அதுல இருந்து இப்போ கொஸ்டின் வந்து கேட்கறேன் சாங் வேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவருக்குள் என்றால் என்ன இன் கிரைஸ்ட் அவருக்குள் என்றால் என்ன சாட்டா சொல்லலாம் அவருடைய அமைப்புக்குள் நடப்பது அடுத்ததாக செகண்ட் கொஸ்டின் ஒன்னு பதினாறில் சகலமும் என்பது எத்தனை காரியங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது கொலோசியர் ஒன்னு பதினாறுல சகலமும் என்பது எத்தனை காரியங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது ஐந்து காரியம் ஐந்து காரியம் இல்ல இல்ல ராங் ஆன்சர் இல்ல இல்ல பத்து காரியங்கள் ஆன்சர் வந்து எயிட் எட்டு காரியங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் சகலமும் எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று கொலை செயல் ஒன்று பதினாறில் சொல்லிவிக்கிறது சிம்பிளான கொஸ்டின் சகலமும் அவருக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவருக்குள் சொல்லி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அவருக்குள் ஆன்சர் அடுத்து நாலாவது கொஸ்டின் ரட்சிப்பை அடைவதற்கான முதலாவது படியில் இரண்டு பதங்கள் உள்ளது அவை என்ன ரட்சிப்பை நம்ம அடைந்து கொள்ளும்படியாக பத்து படி சொல்லிருந்தாங்க முதலாவது படியில வந்து ரெண்டு பதங்கள் உள்ளன அவை என்ன கொடுக்கிறேன் இருதயம் அண்ட் வாய் ஒரு தடவை குழுவை திருப்பி சொல்லுங்கப்பா எதிர்த்தால் சுவாசிச்சு வாயினால் அடிக்க செய்ய வேண்டும் விசுவாசித்தல் அறிக்கை செய்தல் இந்த ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு தான் ஆகாஷ் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த கடைசி கொஸ்டின் பாக மன்னிப்பாகிய டான்ஸ் என்பது லட்சிப்பின் முக்கியமான சத்தியத்தில் ஒன்று பாக மன்னிப்பாகிய டேஷ் என்பது லட்சிப்பின் முக்கியமான சத்தியத்தில் ஒன்று வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து பைபிள் பணிய அதே போல இந்த லட்சியத்தினுடைய செய்தி மெசேஜ் நல்லா நீங்க ஆர்வமா கேட்க முடியாது உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இப்படி கூட முக்கியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் மெசேஜ் கொடுக்க முடியாது மத்தியில பாஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க ஓவர் டூ சீனியர் பாஸ்டர் எழுபத்தி நாலு பேர் இந்த நிமிஷத்து வரையிலையும் இணைப்புல வந்திருக்கிறீங்க அதுல இன்னும் ஒவ்வொரு இணைப்புலையும் வேற எழுபத்தி அஞ்சாச்சுது இன்னும் பலர் இருபத்தி ஆறு இன்னும் சிலர் இந்த ஒவ்வொரு இணைப்புலையும் கூட அடிஷனலா இருக்க கூட நினைக்கிறேன் ஆகவே வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி பாராட்டுகள் அதே போல இன்னைக்கு மண்டே அதாவது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்ல இருந்து வந்திருக்கிறவர்கள் கையடையாளத்தை நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய பெயரை என்ன செய்யலாம் 
லீடர்ஸ்கள் டைரக்டர்ஸ்கள் நீங்கள் அதை என்ன செய்யுங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க எல்லா நாளும் வரக்கூடிய அவர்களை நாம் விசேஷமாக என்ன செய்கிறோம் வரவேற்கிறோம் ரோஸ்லின் ஃபோர்த் ரீஜியன் சகிலா ஃபோர்த் ரீஜியன் ஃபரோஸ்கான் ஃபோர்த் ரீஜியன் மோகன் ஃபோர்த் ரீஜியன் ஓகே மற்ற பிராந்தியத்திலிருந்து வந்திருக்கிறதான இவர்களுக்கு நாம் எல்லாரும் ஒரு அவர்களை நாம் வரவேற்போம் வரவேற்கிறோம் கத்தர்களை விசேஷமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரீஜன் சார்பாக மீதியான நபர்கள் வந்திருக்கிறீங்க இதில் வந்து சீக்கிரமாக சொல்லிடுங்க என்ன அதாவது நீங்கள் வாலிபர்கள் அல்லாமல் இப்போ நீங்கள் இந்த வாலிபர்கள் அல்லாமல் வந்திருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கையெழுத்தப்பட முடியுமா கையெழுத்தப்பட முடியும் வாலிபர்கள் அல்லாமல் மற்றவர்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் கையாட்டி எல்லாம் போடுங்க பார்க்கலாம் இன்க்ளூடிங் லீடர்ஸ் அண்ட் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வாலிபர்கள் அல்லாதவர்கள் ஸ்மிருதி சாந்தலிங்கம் வாலிபர்கள் இல்லாதவங்களா வேற ஓகே பதினெட்டு <laughs> முப்பது பேர் வருகிறது கணக்கில் வருது முப்பதுக்கு அதில் சிலது மைனஸ் பண்ணா உங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறு பேர் மேலே பெரியவங்க கலந்துக்கிறீங்க சந்தோஷம் பெரியவர்களும் இதில் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் வாலிபர்களை விசேஷமாக வரவேற்கிறோம் வாலிபருடைய கணக்குகளை டைரக்டர்ஸ் அது மாதிரி பாஸ்டர்ஸ் நீங்க என்ன செய்யுங்க அதை குறித்து கொள்ளுங்கள் அந்த அட்டண்டன்ஸ வந்து எனக்கு என்னன்னு சொன்னா கன்சாலிடேட் பண்ணி எனக்கு குரூப்ல என்ன செய்யணும் இவர் போட போடணும் யாரு யூத்துடைய பாஸ்டர் என்ன செய்யுங்க அதை போடுங்க அவர்கிட்ட நீங்க மற்ற டைரக்டர்ஸ்க்கு அதை என்ன செஞ்சுங்க கொடுத்துருங்க என்ன சொல்லுங்க யார் யார் பேர் லிஸ்டோட போடணும் பாஸ்டர்ஸ் அது மாதிரி குரூப்ல வந்து உங்களுடைய ரீஜன் சார்பாக வந்த ஆட்கள் ஜோனல் சார்பாக போடக்கூடிய அந்த நேம் லிஸ்ட்டை நீங்கள் போடும்படி கேட்குறேன் சிலர் போடலை அதை கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் எடுத்து போடுங்க இது சரியாக ஃபைல் பண்ணப்படணும் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் நமக்கு இருக்கிறது பைபிள் ஸ்டடி வேத பாடம் ரட்சிப்பை பற்றியதான பாடத்தை நம்ம செய்கிறோம் படித்து கொடுக்குறோம் அந்த ரட்சிப்பு அப்படிங்கிறதை படிப்பதற்கு அடிப்படையாக நம்ம எடுத்திருக்கிற வேத பகுதிகள் வேத புத்தகங்கள் குறிப்பாக எப்ரேயர் நிறுவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு என்ன செய்கிறோம் இந்த ரட்சிப்பை பற்றி நாம் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ரட்சிப்பை பற்றி நாம் படித்த அடிப்படையில் சில கேள்விகள் இப்பொழுது கேட்கப்பட்டது அதுக்கு சரியான பதில்களை சொன்னீர்கள் அதில் கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படிங்கிறதுடைய அந்த அர்த்தம் அது விளங்கி கொள்ளப்படாத ஒரு பெரிய உண்மை அநேகர் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படிங்கிற அந்த பதம் இன் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதை நிறைய பேர் என்ன செய்யல புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் எல்லாருமே அதுக்கு தவறான அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடும் அல்லாவிட்டால் அதை வந்து ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துக்க கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படிங்கிறதை அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்கொள்கிறது வந்து ஒரு ஆழமான அடிப்படையில் அமைவதில்லை ஆகவே இன்றைக்கு நான் அதோடு ஒட்டியதான காரியம்தான் அதை குறித்து ஒரு தலைப்பு நான் எடுத்திருக்கிற தலைப்பு என்னன்னா 
நார்மல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் நார்மல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் சாதாரணமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்வு அப்ப சாதாரணமான கிறிஸ்தவ வாழ்வு அப்படின்னு சொல்ற சமயத்துல அது என்ன சாதாரணமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுமல்லாம் இப்ப சாதாரணமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஒரு பேசிக் அடிப்படையான கிறிஸ்தவ அடிப்படையான ஒரு கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவன் ஒரு ஒரு ஆரம்ப கிறிஸ்தவ ஒரு ஆரம்ப நிலையில உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்வு அதை இன்னும் சரியா சொல்ல வேண்டும் என்றார் இன்னொரு வார்த்தை வேணும்னா சொல்ல ஆவரேஜ் கிறிஸ்டியன் ஒரு சராசரி கிறிஸ்தவ அப்படிங்கிறது அது வேற ஆனால் நார்மல் கிறிஸ்டியன் அதாவது ஒரு ஆரம்ப நிலை கிறிஸ்தவன் சராசரி கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு நார்மல் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு கூட வராது ஒரு ஆரம்ப நிலைக்கு வராத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர் என்று பெயர் பெற்றதான் பெற்று இருக்கிறவ எல்லாருமே கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல அப்படின்னு ஆரம்ப அதனா நார்மல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் இல்லைன்னா ஒரு ஆரம்ப நிலை கிறிஸ்தவன் ஒரு சாதாரண ஒரு கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னா அந்த நிலைக்கு வரணும்னா அது முதல் நிலை இப்போ அந்த முதல் நிலைக்கு நம்ம வர வேண்டும் என்றால் அதுதான் அடிப்படையான தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு இல்லாமல் ஒருவன் அந்த அனுபவத்துக்குள் வர முடியாது பரிசுத்த விதத்துல நாம் அப்போ சொன்னாய பவல் அதை குறித்து எழுதியிருக்கிறதான இந்த பேர் உண்மை சத்தியம் என்பது புரியப்படாத சாதாரணமாய் புலப்படாத ஒரு ஆழமான விஷயம் அதில் நிறைய மக்கள் அதை பிரசங்கம் பண்ணுவதில்லை அதுதான் பிரசங்கம் பண்ணப்பட வேண்டியது அதை இதை யாருமே பேசுறது கிடையாது உண்மையில் சொல்ல போனால் பைபிள் பைபிளை அடிப்படையாய் கொண்டு பேசவில்லை பைபிளிலிருந்து எடுத்து பேசுகிறார்கள் நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பைபிள் இருந்து எடுத்து பைபிளை உபயோகப்படுத்துறாங்க பீப்புள் ஆர் யூசிங் த பைபிள் ஆஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு கிவ் மெசேஜஸ் இல்லைனா டு ப்ரீச் அது வந்து வெளியில சபைக்கு வெளியே பேசுறவங்களும் அப்படி எடுத்து பேசுறாங்க பேசுகிறவர்கள் உண்டு அதே போல சபைக்குள்ளே பேசுகிறதான பிரசிங்கிமார்களாக இருந்தாலும் பைபிள் கையில் வைத்து கொண்டு அதை ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்காக வைத்து கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்து எது எதையோ பேசுறத நம்ம பார்க்குறோம் எது எதையோன்னு சொன்னால் என்ன மக்களுக்கு தேவை இல்லாதது அல்ல தேவையானவைகளை பேசுகிறார்கள் உண்மைதான் ஜனங்களை இப்போ மன ரீதியாக அவர்களை உற்சாகப்படுத்த சர்வ பிரகாரமான சில ஆலோசனைகள் மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கான சில தீர்வு பொருளாதார பிரச்சனைக்கான தீர்வு இப்படி பட்டதான காரியங்களுக்கு என்று ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஆட்டிடியூட அவர்கள் அடைவதற்கு சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு சில ஆலோசனைகள் இப்படி சொல்லப்படுறது வர ஆத்மீகமாக ஆத்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு அவைகள் பயன் தருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவைகள் மிக மிக சொற்பமாக ஒரு அதாவது ஆரம்ப நிலைக்கே வரவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆகினாலே எல்லாவற்றையும் நாம் எப்படி செய்தி எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படையான தத்துவம் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இந்த புக் ஆஃப் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் டுவெண்டி கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது எடுத்து கொள்ளலாம் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னுள் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் இந்த வசனத்தினுடைய ஒரு விளக்க அதனுடைய ஒரு டெபினேஷன் இல்லைனா அதனுடைய ஒரு விளக்கத்தை இப்படி சொல்லலாம் அதாவது 
um, it is no longer i but christ christ is not stating something special or peculiar a high level of christianity he is we believe presenting god's normal for a christian which can be summarized in the words i other i live no longer naan ini enasevillai pulaikavillai vaalavillai appo but christ lives his life in me abinu or vilakkam kodukapadukirathu but christ lives his life in me kristu avarudeya vaalvai enakkulla enna seigira vaalgira god makes it quite quite clear in his word that he has only one answer to every human every human need adavadu manushanudeya thevigal appdin eduthukittom nu sonna vaakku thattham vaakku thattham endru edirpaathu pogurome and the periya vaakku thattham adu enna endru sonnal his son jesus christ இயேசு கிறிஸ்துவே மனிதனுடைய அத்தியாவசிய தேவை முதல் தேவை முக்கிய தேவை எல்லா தேவைக்கும் அடிப்படையானது அதுவே அப்ப கிறிஸ்துவா கிறிஸ்துதான் மனிதனுடைய தேவை இப்ப கிறிஸ்துவாகி அந்த தேவையை விட்டுவிட்டு கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே மனிதன் என்ன செய்கிறான் தேடுகிறத பார்க்கிறோம் அதே போல பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது கிறிஸ்துவை அறிவித்து விட்டால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் வந்து விட்டால் வேத என்ன சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவு எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அதே போல நான் கடந்த புதன்கிழமையில பேசின சமயத்துல பேசினேன் கிறிஸ்துவுக்குள் என்று பயன்படுத்தப்படுகிறதான பதங்களிலே சில பதங்களை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் அவிதமாய் எடுத்து இன்னும் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கொள்ள வாசித்தால் உங்களுக்கு இது புரியும் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நான்காவது வசனம் என்று நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் தானே வாசியுங்கள் தமக்கு முன்பாக தாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் பாருங்க நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் ஆவிக்குரிய அப்படிங்கறதுனால ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் மட்டும் அல்ல இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்படி ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் சர்கல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்து இருந்தால் கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இருக்கிறது எல்லா நன்மைகளும் இருக்கிறது அதுதான் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மகா பெரிய சத்தியமாக இருக்கிறது ஆகவே கிறிஸ்துவை மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆஹ் அவர்கள் எல்லாருமே நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டும் அவிதமாய் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதை நம்ம பார்க்கிற சமயத்துல இன்னும் ஆஹ் கிறிஸ்துவுக்குள் வருவது நிலைத்திருப்பது அப்படிங்கிற அடிப்படையில நாம பேச வேண்டிய சிந்திக்க வேண்டிய ஆராய வேண்டிய சத்தியம் அது இன்னொரு பகுதி ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஏற்கனவே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் தான் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் என்ன செய்கிறார் என்றால் ரோமர் நிருபத்திலையும் எபேசிய நிருபத்திலையும் கலாத்திரிலையும் சொல்லியிருக்கிற ஒரு மாபெரும் சத்தியம் அதுதான் ரட்சிப்பை அடிப்படையாய் கொண்ட சத்தியம் அதை குறித்து நாம் இந்த கலாத்திய ரெண்டு இருபதை அடிப்படையாய் கொண்டு படிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் முதலாவது பெறுகிறதான ஜாவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அப்படி என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் என்றால் கலாத்திய ரெண்டாம் அதிகாரத்திலேயே 
பதினேழாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ரெண்டு பதினேழு கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படி நாடுகிற நாமும் பாவிகளாம் கிறிஸ்துக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுதல் அதுதான் முதல் ஒரு பெரிய உண்மை ரட்சிப்பைக்கு அடிப்படையானது ரட்சிப்போய் தொடர்புள்ள ரட்சிப்போடு கூடிய தொடர்புள்ள ஆஹ் ஒரு பெரிய சத்தியம் உண்மை ஆசீர்வாதம் என்னவென்று சாவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நம்ம நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுதல் அதை நீங்கள் பதினைந்தாம் வசனத்தையும் பதினாறாம் வசனத்தையும் கூட வாசித்து பாருங்கள் பதினைந்து பதினாறு புறஜாவியாரில் பிறந்த பாவிகளாகிராமல் சுபாவத்தின்படி யூதராய் இருக்கிற நாமும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அன்றி நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலே மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை என்று அறிந்து நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினால் அல்ல கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படிக்கு கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் விசுவாசிகளானோம் நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே ஓ அப்போ இந்த நீதிமானாக்கப்படுற கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறதை நம்ம உறுதிப்படுத்துகிற வசனங்கள் தான் பதினைந்து பதினாறு ஆகிய வசனங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே எந்த அடிப்படையிலும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட முடியாது கதி நீங்கள் நன்றாய் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுதல் இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே ஒரு மனிதன் ரட்சிப்பை அடைய முடியாது ரட்சிப்பு என்று சொன்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது நித்தியமான மரண ஆக்கினையிலிருந்து நம்மை ரட்சிப்பது அது கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே அதை தேவன் கடவுள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அது ஏன் அப்படி என்கிறத குறித்தெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பல விதமான நம்முடைய அதாவது வகுப்புகள்ல படித்திருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா பழைய இந்த யூடியூப்ல உள்ள வகுப்புகளை நீங்கள் அவ்வப்போது என்ன எடுத்தீங்க அப்போ அப்ப எடுத்து கேட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக என்ன செய்யும் விளங்கும் புரியும் நேரடியாக இந்த முதல் வகுப்புல வருகிறவர்களுக்கு புரிகிறது என்பதை விட தொடர்ந்து அதாவது முதல் நாளில் இன்றைக்கு வருகிறவர்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்வதை விட தொடர்ந்து ரெகுலராக வருகிறவர்கள் புரிந்து கொள்வது என்பது மிக எளிதாக இருக்கும் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கும் ஆகினால ஏதோ ஒரு நாளிலே வந்து நான் கேட்டது எனக்கு வந்து சரியாய் புரியவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு நீங்கள் வராமல் இருக்க கூடாது நீங்கள் தொடர்ந்து வந்தால்தான் உங்களுக்கு இது சரியாக புரியும் வேத புத்தகத்தை நீங்கள் படித்தால்தான் உங்களுக்கு புரியும் அகக்கலாத்தியர் ரோமர் எபேசியர் எபிரேயர் ஆகிய இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப வாசிக்க வேண்டும் திரும்ப திரும்ப வாசிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் கலாத்திய இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல்ல என்ன சொன்ன கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுதல் இன்னொரு வசனம் கலாத்திய இரண்டு பத்தொன்பது தேவனுக்கென்று புழைக்கும்படி நான் நியாய பிரமாணத்தினாலே நியாய பிரமாணத்திற்கு மறித்தேனே இப்ப தேவனுக்கென்று பிழைப்பது என்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்போ சொன்னா எப்பவும் சொல்லுகிறார் நியாய பிரமாணத்திற்கு நியாய பிரமாணத்தினாலே அதற்காக மறிக்க வேண்டும் தேவனுக்கென்று பழைக்க வேண்டும் என்றால் அதாவது நியாய பிரமாணத்திற்கு நியாய பிரமாணத்தினாலே மறிக்க வேண்டுமா அப்போ அது ரொம்ப ஆழமான சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் எதற்கு மறிக்க வேண்டும் நியாய பிரமாணத்துக்கு மறிக்க வேண்டும் எதனால் மறிக்க வேண்டும் நியாய புறமானத்தினாலே மறிக்க வேண்டும் அப்ப அதுதான் நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஆழமான விஷயம் அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதாவது அப்போ சொன்னா எப்பவுல் அதை எப்படி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அந்த இரண்டாவது அதிகாரத்துல இருபதாம் வசனத்துல கிறிஸ்துடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் 
அப்படின்னா இட்ஸ் இது நிகழ்ந்த ஒன்று அறையப்பட்டேன் என்று சொன்னால் அவர் மட்டுமல்ல இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் நாம் எல்லாரும் அறையப்பட்டு விட்டோம் இது நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதல் முதலாவதாக ஆதாம் பாவம் செய்து பாபத்தில் விழுந்த போது அல்லாவிட்ட பாவியான போது உடனே அவனுக்கு சம்பவிக்க வேண்டிய மரணம் அது தேவன் அவருடைய கிருபையினாலே இரக்கத்தினாலே கருணையினாலே என்ன செய்தார் என்றால் அவனை கொல்லாமல் அவனுக்கு மரணத்தை கொடுக்காமல் மரணத்தை கொடுத்து பாபத்தின் சம்பளமாகிய நித்தியமான நரகத்தையும் உடனே அவனுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அவர் ரெண்டு பேரும் நரகத்துக்கு அனுப்பியிருக்க வேண்டும் அப்படி அனுப்பியிருந்தால் என்ன சம்பவித்திருக்கும் நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் சிலாக்கியத்தை அவனோடு கூட நாமும் இழந்திருப்போம் மனுக்குலம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் சிலாக்கியத்தை இழந்திருப்பார்கள் நீதிமான்களாக்கப்படுதல் அப்படிங்கிறது எப்படி வருகிறது என்றால் தேவன் என்ன செய்த கிருவையினால் அவர் இறக்கத்தினாலும் அவனை தேடி வந்தார் அவனை தேடி வந்து அவனுக்கு அவனோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார் அந்த உடன்படிக்கையை பலியினாலே செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த பலியை ஏதெனில் அவர் முதல் முதலாவதாக நிறைவேற்றும் பொழுது அவர் என்ன உடன்படிக்கை செய்கிறார் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நீ சமாதானம் பாவம் செய்யும் பொழுதெல்லாம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்பொழுதும் உன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து என்ன செய் இந்த பலியை நீ என்ன செய் ஏற்றுக்கொள் பலியை நீ செலுத்து தொடர்ந்து இந்த பலியை செலுத்த வேண்டும் பலியை விசுவாசிக்க வேண்டும் பலியை விசுவாசித்து நீ பலியை செலுத்தும் பொழுது நீ செய்த பாவத்திற்கான தண்டனை அது என்ன செய்யப்படுகிறது ரத்தாகிறது நித்தியமான நரகத்திற்கு நீ தள்ளப்பட வேண்டியவன் அதையும் நான் என்ன செய்வேன் உனக்கு கொடுக்காமல் உன்னை ரட்சிப்பேன் இந்த பலியின் மூலமா ரட்சிப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது நீ எதை விசுவாசிக்க வேண்டும் ஸ்திரீயின் வித்தாக வரப்போகிற ஸ்திரீயின் வித்தாக வந்து சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்க போகிற கண்ணீன் வயிற்றுல பிறக்க போகிற குமாரனை என்ன செய்ய வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் வரப்போகிறவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் இரட்சகரை விசுவாசிக்க வேண்டும் மேசியாவை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அவனுக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்து அவர் அந்த பலியை நிறைவேற்றிவிட்டு எப்படி பலி செலுத்த வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்தது அடிப்படையில் தான் அவன் பலியே பாடு செலுத்த ஆரம்பித்தான் ஆபேல் காயின் பிறகு சரியா செலுத்தவில்லை காயின் ஆபேலுக்கு அடுத்தபடியாக சேத்துடைய வம்சம் அதை செலுத்தினார்கள் நோவாபரை செலுத்தினார்கள் நோவாவுக்கு பின்பு அதன் பின்பும் செலுத்தினார்கள் சேமின் வம்சத்தார் யாப்பைத்து வம்சத்தார் செலுத்தியிருப்பார்கள் உலகமெங்கும் உள்ளதான மக்கள் பலர் செலுத்தியிருப்பார்கள் ஆனால் குறிப்பாக ஆபிரகாமை தேவன் தெரிந்து கொண்டு ஆபிரகாம் ஆமுக்கு தேவன் உடன்படிக்கை செய்து அந்த உடன்படிக்கை புதுப்பிக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே உடன்படிக்கை என்கிறது பலியை அடிப்படையாய் கொண்டு உள்ளதான உடன்படிக்கை அபிரகாமுக்கு தேவன் அந்த உடன்படிக்கையை பற்றி அவர் உறுதிப்படுத்தும் பொழுது விருத்த சேதனத்தையும் அடையாளமாக கொடுத்து என்ன செய்கிறார் அவர் இன்னும் அதை செய்கிறத பார்க்கிறோம் ஆகவே அதற்குள்ளே உடன்படிக்கைக்குள்ளே இப்பொழுது நாம் செல்லுகிறதுங்கிறதை விட இந்த பலி ஆதாமுக்காக நிறைவேற்றப்பட்டு ஆதாமுக்குள் இருந்த நமக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவருடைய அவர் மறிக்கும் பொழுது அவருடைய மரணத்தினாலே அவருடைய அவருடைய மரணத்தினாலே அவர் மறிக்கும் பொழுது இப்ப கவனிக்க வேண்டும் ஆதாம் என்ன செய்யணும் அவர் மறிக்க வேண்டும் அவன் மறிப்பதற்கு தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் குமாரனா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை அவர் காண்கிறார் குமாரனா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை அவர் காண்கிறார் அவர் இரண்டாம் ஆதாமாக இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி அவர் மறிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கும் பொழுது அவருக்குள் நாம் எல்லாரும் இருக்கிறோம் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் 
தேவன் நம்ம என்ன செய்கிறார் என்றால் அவர் நம்மை அவர் எண்ணுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் உட்படுத்துகிறார் அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் உட்படுத்துகிற இந்த விஷயம் என்பது கிறிஸ்துவுக்குள் ஆகுதல் என்பதை குறித்து நாம் இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது சமயம் எடுத்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பு தேவனுடைய தீர்மானங்கள் இதெல்லாவற்றை குறித்து எபிஎஸ்சியில படிக்கிறோம் அல்லவா உலக தோற்ற தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் கொண்டு வந்த தம்முடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படியே என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல நாலாம் வசனத்துல நாம் படிக்கிறோம் வாஸ்து பாருங்கள் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றம் இல்லாதவர்களுமா இருப்பதற்கு குற்றமற்றவர்களுமா இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் நம்ம என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் தெரிந்து கொண்டார் அப்ப அந்த தெரிந்து கொள்ளுதன்படி இப்போ அவருடைய நோக்கத்தின்படி இப்போ இயேசு கிறிஸ்து அவர் மறிக்கும் பொழுது ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்கிறோம் என்பதுதான் தேவனுடைய கணக்கு ஆதாமுக்குள் நாம் எல்லாரும் பாவிகள் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எல்லாரும் மறித்து விட்டோம் அதாவது அந்த மரணத்தை தண்டனையை அனுபவித்ததாக கணக்கில் எடுக்கப்படுகிறது அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டபடினாலே நாம் அந்த எல்லா விதமான தண்டனையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நியாய தீர்ப்பிலிருந்தும் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறோம் இதைத்தான் ரோமர் திருப்பம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அப்போசனாகிய போகல் என்ன செய்கிறார் விளக்குகிறார் அதாவது ஆதாமுக்குள் இருந்த நமக்காகவும் அன்றைக்கு முதல் பலியே செலுத்தப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்துவில் அறையப்பட்ட படி அறையப்பட்ட பொழுது நாமும் சிலுவில் அறையப்பட்டு விட்டோம் அதைத்தான் இங்கே கலாத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இரவாசனத்துல கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் என்று அப்போ சனகப்பாவல் சொல்லுகிறதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதனால கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் மரணத்துக்குள் ஆக்கப்பட்டு விட்டோம் வாசிக்கலாம் ரோமந் திருவம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டில் இருந்து பத்தொன்பது வரையில் நீங்க வீட்டில் போய் வாசிங்க அந்த மூன்றாவது வசனத்தையும் நாலாம் வசனத்தையும் மட்டும் வாசிங்க ரோமர் ஆறு மூன்று நான்கு வசனங்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவனுடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரிதோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞான ஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் இப்போ அது எப்போ உண்மையில வந்து அது நிறைவேறுகிறது என்று சொன்னால் தேவன் அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றால் நாம் ஞான சினானம் எடுக்கும் பொழுது விசுவாசித்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசித்து இயேசுதான் அந்த பலி அலியாகிவிட்டார் என்பதை விசுவாசிக்கணும் அப்புறம் ஞானசனானம் எடுக்கும் பொழுது உடன்படிக்கையை நாம் செய்கிறோம் அந்த உடன்படிக்கை மூலமாக நாம் கிறிஸ்துவ மரணத்துக்குள் ஆக்கப்படுகிறோம் அப்போ தண்டனை நமக்கு அதாவது நம்ம கிறிஸ்து அந்த தண்டனையை நம் நிறைவேற்றி விட்டதாக கணக்கில் வருகிறோம் உண்மையில சொல்ல போனால் நாம ஆண்டவர் அந்த தண்டனை கொடுத்து மரணத்துக்குள் ஆக்கியிருந்தால் நாம் திரும்ப உயிரோடு எழும்பி இருக்க மாட்டோம் கத்த நம்மை உயிரோடு திருப்பி மறு மறிக்க செய்து திருப்பி உயிரோடு எழுப்பி இருப்பது என்பது சாத்தியமான காரியம் அல்ல அதை தேவன் அப்படி செய்ய முடியாது ஆகினால இங்கே என்னவென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பி அவரை மரணத்துக்குள்ளாக்கி அவருக்குள்ளா நாம் எல்லாரும் மரணத்துக்குள் ஆக்கப்பட்டவர்களாக மாறுகிறோம் இப்போ முக்கியமான ஒரு மூன்று தலைப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை நீங்கள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து படிக்கலாம் 
முழுமையாக இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்ல வாய்ப்பில்லை சிறிய விஷயங்கள் உண்டு நீங்கள் புதன்கிழமையிலை என்ன செய்யுங்கள் இதே நபர்கள் வந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் நன்றாக விளங்கும் புரியும் இதை தொடர்ந்து நீங்க கேட்கலாம் இப்ப சுருக்கமாக ஐந்து நிமிடம் மட்டுமே எனக்கு இருக்கிறபடினாலே இந்த ரோமர் நிறுவத்துல மீதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களை என்னுடைய சாராம்சத்தை சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் அதாவது இவ்விதமாய் மன்னத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டோம் என்கிறதை அடிப்படையாய் கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆகுதல் என்பதற்கு ஒரு நார்மல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஒரு சாதாரணமான ஒரு அடிப்படை கிறிஸ்தவ வாழ்விற்கு நாம் செய்ய வேண்டியவைகள் மூன்று நம்பர் ஒன் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நோய் நம்பர் இரண்டாவது ரெக்கணி அதாவது எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நம்பர் த்ரீ மூன்றாவது ஒப்பு கொடுங்கள் அப்போ ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ரோமர் ஆறு ஆறு இனி நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் பழைய மனுஷன் சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அந்த மரணத்து பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணம் சிலுவையில நிறைவேற்றப்பட்டது அது கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு விட்டோம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அந்த அறிவு இப்ப இவ்வளவு நேரம் சொன்ன பாருங்க இந்த அறிவு நமக்கு தேவை நல்ல இதை கவனித்து கேட்கிறவங்களுக்கு தான் புரியும் சரியாக இதை உங்களுக்கு இப்போ கேட்க ஆன்லைனில் கேட்க முடியாமல் இருந்தால் அடுத்த வாரத்தில் நீங்கள் யூடியூப்பில் போடப்படும் இந்த வாரம் உள்ளது அடுத்த வாரத்தில் போடுவார்கள் அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் திரும்பவும் கேட்கலாம் அப்போது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன இந்த விஷயம் எப்படி மரணத்துக்குள்ளாகிறோம் அப்படி என்கிறது என்ன செய்யணும் அறிந்து அந்த நாலேஜ் முதல்ல வேணும் இதுதான் அடிப்படையாக நம்ம இருக்க வேண்டிய அறிவு கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவு இந்த அறிவு இல்லாமல் ரட்சிப்பை அவன் அறிந்து கொள்ள பெற முடியாது நம்பர் டூ ரோமர் ஆறு அதிகாரம் பதினொன்று அவசனம் ரோமர் ஆறு பதினொன்று அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்துக்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மறித்து விட்டது மட்டுமல்ல இப்போ நாம் என்ன செய்து விட்டோம் கிறிஸ்து அவர் மறித்தபோது நம்ம எல்லாரும் மறித்தோம் அவர் உயிரோடு எழுந்த போது அவர் உயிரோடு எழுந்த பொழுது நாமும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு விட்டோம் அதைத்தான் அப்போ சொன்னாக்கப்பவள் அங்கே சொல்லுகிறார் நாம் எல்லாரும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படி நாம் பிழைக்கிறோம் இப்ப கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தினதுனாலே கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய கணக்கின்படி நாம் எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் அவரோடு கூட உள்ள மரணத்தை நாம் அவருடைய மரணத்தினாலே பெற்று அவருடைய உயிர்த்தின் மூலமாய் நாம் உயிர்த்தல் அடைகிறோம் இதை நீங்கள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற சமயத்தில் அங்கே அதுக்கு ஒரு பதம் விவிதமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்ப்பீர்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் இந்த ரெண்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் குறிப்பாக ஐந்தாம் வசனம் ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர் தழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் அப்போ இது வந்து உண்மையான மரணம் நம்ம அடைந்தோம் என்பதில் சாயல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்க்கிறோம் மரணத்தின் சாயலில் அதே மாதிரி உயிர் தழுதின் சாயலில் இதை தான் தேவன் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறார் இப்போ வந்து ஒரிஜினல் என்னன்னா ஒரு சர்டிபிகேட்டுடைய ஒரு ஒரிஜினல் காப்பி ஒரிஜினலை வந்து சில இடத்துல கொடுத்தா ஏற்றுக்கொள்வார் சில இதில் ஜெராக்ஸ் காப்பி இருந்தாலே போதும் அந்த விதமாகவே தேவன் இதை என்ன செய்கிறார் ஏற்றுக்கொள்வது அந்த ஒரிஜினல் என்கிறது ஒன்று அந்த டூப்ளி அதாவது என்னுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பிங்கிறது இன்னொன்று என்கிறது போல ஓரளவு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால இப்போ மூன்றாவது ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரத்தை வாசித்து முடிக்கலாம் ரோமர் ஆறு பத்தொன்பது உங்கள் மாம்ச பலவீனத்து நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன் அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுங்கள் 
நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொண்டு மூன்று தலைப்பை அடிப்படையை கொண்டு புதன்கிழமையில இதை விரிவாக விளக்கமாக நான் ஒரு நாளில் நாளைக்கு நான் பேச விரும்புகிறேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு படித்துவிட்டு வாருங்கள் அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தை ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை படித்து வரும்படி கேட்கிறேன் இதை நீங்கள் படித்து அறிந்து கொள்ளும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் வர முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் பிழைக்க முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பிழைத்தல் என்பதில் சகலம் அடங்கியிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் பிழைக்கிற பிழைப்பு சரத்தில் பிழைக்கிற பிழைப்பு ஆவிக்குரிய பிழைப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சாபத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் எல்லாம் நீங்கி வாழ்வு பெறுகிறோம் இப்போ வாழ்வு பெறுவதற்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வர வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இன்றைக்கு கடைசியாக ஜெபிக்க வேண்டிய நபர் ஜெபிக்கும்படி கேட்கிறேன் ஜெபிக்கலாம் வார்த்தையின் மூலமா என்னுடைய நன்றி செலுத்துகிறோம் வாழ்க்கையில இன்னும் யாருடைய யானையார் அச்சத்தின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளாம இருக்காங்களோ அவங்க அன்றோட அச்சத்தின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ள உதவி செய்யுங்க பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கவர்களாய் இப்போதை மாற்ற முடியாமல் சிந்திக்கிறோம் உடல் உருவம் அனுபவ கிறிஸ்துவத்தில் அவரை பிழைத்திருக்கவர்களாய் அவரை மாறுபடியாக சிந்திக்கிறோம் உங்கள் சபையிலுள்ள ஒவ்வொரு வாழ்வுகளும் அன்றவரை உங்கள் பிழைத்திருக்க உதவி செய்யும்படியாக சிந்திக்கிறோம் எல்லா விதமான பாவமான காரியங்களையும் விட்டு அவரை உங்கள் நிலைநிற்க உதவி செய்யும்படியாக சிந்திக்கிறோம் நீங்க அப்படி செய்ய போறதுக்காக நமக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து அவரை பாசனோட அன்றோட அடிமையா எடுத்து பயன்படுத்துங்க அவரை வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க முடியாமல் ஜெபிக்கிறோம் வர தடைப்பட்ட பிள்ளைகளும் அந்த வழிவிடும் அவரை நாட்கள் அன்றைய அழைப்பு விட முடியாமல் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இந்த வாடிப்பு கூடிய நீங்க அன்றைய புறப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத அவரை இந்த வாரம் முழுவதும் நடக்கிற எல்லா கூடையும் நீங்க அசைபட முடியாமல் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நன்னத்திவாவை ஆமே நாம எல்லாம் மியூட் எடுத்துட்டு சொல்லலாம் என் ஆத்துமாவே கத்தாங்க